హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ థర్టీన్త్ చాప్టర్ ప్రాబబిలిటీ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ థర్టీన్ పాయింట్ టూలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏ బ్యాగ్ కంటైన్స్ త్రీ రెడ్ బాల్స్ అండ్ ఫైవ్ బ్లాక్ బాల్స్ A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? ఒక బ్యాగ్లో త్రీ రెడ్ బాల్స్ ఫైవ్ బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి అంట అయితే రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత రెడ్ కాన్ ఇది డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత కనుక్కోవాలి సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఏమి లేదు ఎక్కువ రాసే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వీడియో లెంగ్తీ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ముందుగానే రాసాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా చేయాలో మొత్తం రెడ్ బాల్స్ త్రీ ఉన్నాయి బ్లాక్ బాల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఇన్ ది బ్యాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ మొత్తం ఎయిట్ బాల్స్ ఉన్నాయి సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ దగ్గర ఎయిట్ వేస్తామన్నమాట సో బ్యాగ్లో నుంచి ర్యాండమ్గా ఒక బాల్ని కనుక డ్రా చేసినప్పుడు అది రెడ్ బాల్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు రెడ్ బాల్ మనం బాల్స్ అన్నీ ఒక్కొక్కటి తీసి బయటపెట్టినప్పుడు అందులో నుంచి రెడ్ బాల్స్ త్రీ మాత్రమే వస్తాయి అంటే రెడ్ కలర్కి ఫేవర్గా త్రీ ఉన్నాయన్నమాట త్రీ బాల్స్ సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ రెడ్ బాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్కి ఫేవర్గా త్రీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ అవుతుంది రెడ్ కలర్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు నాట్ రెడ్ ఇక్కడ నాట్ రెడ్ అడిగినా లేదా బ్లాక్ కలర్ అని అడిగినా రెండిటి మీనింగ్ ఒకటే అనమాట రెడ్ కాన్వి అంటే బ్లాక్వి సో ఫైవ్ ఉన్నాయి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ నాట్ రెడ్ బాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఇక్కడ రెడ్ కాన్ వాటికి ఫేవర్గా ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ అవుతుంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని నాట్ రెడ్ అని అడిగినా లేదా బ్లాక్ అని అడిగినా రెండిటి మీనింగ్ ఒకటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ ఫైవ్ రెడ్ మార్బుల్స్ ఎయిట్ వైట్ మార్బుల్స్ అండ్ ఫోర్ గ్రీన్ మార్బుల్స్ వన్ మార్బుల్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అట్ ర్యాండమ్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాబబిలిటీ దట్ ది మార్బుల్ టేకెన్ అవుట్ విల్ బి రెడ్ మార్బుల్ వైట్ మార్బుల్ నాట్ గ్రీన్ మార్బుల్ ఇక్కడ ఉన్న మార్బుల్స్లో ర్యాండమ్గా ఒక మార్బుల్ డ్రా చేసినట్లయితే రెడ్ మార్బుల్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వైట్ అవ్వడానికి మా ప్రాబబిలిటీ ఎంత గ్రీన్ కాని వా మార్బుల్స్ కావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ మనకి ఏ కలర్ మార్బుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో రాసుకుందాము రెడ్ మార్బుల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వైట్ మార్బుల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ గ్రీన్ మార్బుల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ సెవెంటీన్ అవుతాయన్నమాట ఫస్ట్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు రెడ్ బాల్ బాల్ని ఒక బాల్ని కనుక మార్బుల్ని కనుక డ్రా చేసినప్పుడు ర్యాండమ్గా అందులో రెడ్ కలర్ మార్బుల్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఇక్కడ బాల్ కాదు మార్బుల్ మార్బుల్ అంటే గోళీలు అని అర్థం సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ మార్బుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ రెడ్ కలర్కి ఫేవర్గా ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ బై సెవెంటీన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు వైట్ మార్బుల్ ర్యాండమ్గా ఒక మార్బుల్ని డ్రా చేసినప్పుడు అది వైట్ మార్బుల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అంటే మొత్తం ఎయిట్ వైట్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిట్ వస్తాయి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ వైట్ మార్బుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఏ వైట్కి ఫేవర్గా ఎయిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిట్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ బై సెవెంటీన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ గ్రీన్ మార్బుల్స్ గ్రీన్ మార్బుల్స్ కానివి అంటే రెడ్ మార్బుల్స్ వైట్ మార్బుల్స్ అనమాట మొత్తం థర్టీన్ మార్బుల్స్ గ్రీన్ కానివి అని అడిగారు ఇక్కడ సో థర్టీన్ మార్బుల్స్ గ్రీన్ కానివి ఉన్నాయి కాబట్టి నాట్ గ్రీన్కి ఫేవర్గా థర్టీన్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు నాట్ గ్రీన్ మార్బుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ నాట్ గ్రీన్ మార్బుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్
if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down ఒక్కొక్కసారి మనకు డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు పిల్లలు ఆ కిడ్డీ బ్యాంక్ని ఉంచి తీస్తూ ఉంటారు కదా అలా తీసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ది ప్రాబబిలిటీ దట్ ది కాయిన్ విల్ బి ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్ ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్ కింద పడడానికి ఛాన్స్ ఎంత విల్ నాట్ బి ఏ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ కాకపోవడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఈ రెండు కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆ కిడ్డీ బ్యాంక్లో మొత్తం కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో రాద్దాము ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ వన్ రూపీ కాయిన్స్ ఫిఫ్టీ నెంబర్ ఆఫ్ టూ రూపీస్ కాయిన్స్ ట్వంటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ టెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ వన్ ఎయిటీ మొత్తం ఆ కిడ్డీ బ్యాంక్లో వన్ ఎయిటీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ కిడ్డీ బ్యాంక్ని అప్ అండ్ డౌన్ అంటే టర్న్ చేసి కిందకు వంచినప్పుడు కాయిన్స్ అనేవి కింద పడతాయి కదా ఆ కింద పడినప్పుడు అది ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ వన్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వన్ ఎయిటీ అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్స్ ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్స్ మొత్తం హండ్రెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ హండ్రెడ్ అవుతాయి ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్స్కి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్ టు ఫాల్ డౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్స్ ఫేవర్గా హండ్రెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ బై టోటల్ కాయిన్స్ వన్ ఎయిటీ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ టూ ఫైవ్స్ టూ నైన్స్ సో ఫైవ్ బై నైన్ మొత్తం నైన్ ఛాన్సెస్ ఉంటే అందులో ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్ రావడానికి ఫైవ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు నాట్ బి ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ ఆ కిడ్డీ బ్యాంక్ని టర్న్ చేసినప్పుడు అంటే తిప్పినప్పుడు ఈ తల క్రిందలుగా తిప్పినప్పుడు ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ కింద పడపోవడానికి ఛాన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఉన్న కాయిన్స్లో ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ కానివి అంటే ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ మొత్తం టెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిగిలినవన్నీ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ కానివే అంటే మొత్తం వన్ సెవెంటీ ఉంటాయి ఈ టోటల్ కాయిన్స్లో నుంచి ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ని మైనస్ చేస్తే మిగిలిన కాయిన్స్ వన్ సెవెంటీ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ కాని కాయిన్స్ వన్ సెవెంటీ ఉన్నాయన్నమాట ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కాయిన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ కానివి వన్ సెవెంటీ ఉన్నాయి బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ వన్ ఎయిటీ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ సెవెంటీన్ బై ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ ఛాన్సెస్ ఉంటే మొత్తం సెవెంటీన్ ఛాన్సెస్ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ కాని వాటికి ఫేవర్గా ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం గోపీ బైస్ ఏ ఫిష్ ఫ్రమ్ ఏ షాప్ ఫర్ హిజ్ ఎక్వేరియం గోపీ ఎక్వేరియం కోసం ఫిష్ని కొన్నాడంట ది షాప్ కీపర్ టేక్స్ అవుట్ వన్ ఫిష్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ది ట్యాంక్ కంటైనింగ్ ఫైవ్ మేల్ ఫిష్ అండ్ ఎయిట్ ఫీమేల్ ఫిష్ ఇక్కడ ఫిగర్లో చూపిస్తున్నట్లుగా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు షాప్లో ఉన్న ఎక్వేరియంలో ఫైవ్ మేల్ ఫిష్ ఉన్నాయి ఎయిట్ ఫీమేల్ ఫిష్ ఉన్నాయి గోపీ ఒక ఫిష్ని అడిగినప్పుడు అది మేల్ ఫిష్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత అంటే వాళ్ళు కూడా ర్యాండమ్గా ఒక ఫిష్ని తీసి గోపీ చేతికి కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఫిష్ మేల్ ఫిష్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో కనుక్కోవాలి షాప్లో ఉన్న ఎక్వేరియంలో మొత్తం అసలు ఎన్ని ఫిష్లు ఉన్నాయో చూద్దాము నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ ఫిష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఫిష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీన్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ థర్టీన్ ఈ థర్టీన్ ఫిషెస్లో ర్యాండమ్గా ఒక ఫిష్ని కనుక తీస్తే అది మేల్ ఫిష్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవాలి సో మేల్ ఫిష్కి ఫేవర్గా ఫైవ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు మేల్ ఫిష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ మేల్ ఫిష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ మేల్ ఫిష్కి ఫేవర్గా ఫైవ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ థర్టీన్ ఫైవ్ బై థర్టీన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ ఏ గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ అన్ యారో విచ్ కమ్స్ టు రెస్ట్ పాయింట్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సి ఇన్ ది ఫిగర్ ఇది ఒక స్పిన్నింగ్ వీల్ అనమాట ఈ వీల్ని తిప్పినప్పుడు కొంతసేపటి తర్వాత యారో మార్క్ దగ్గర ఏ నెంబర్ అయినా ఆగచ్చు మొత్తం ఎయిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఏ నెంబర్ అయినా యారో మార్క్ దగ్గర ఆగచ్చు అనమాట అండ్
సో మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎయిట్ వీళ్ళు మొత్తం ఎయిట్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సెక్టార్లో ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి యారో మార్క్ అనేది ఎయిట్ నెంబర్స్లో ఎక్కడైనా ఆగచ్చు సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎయిట్ అవుతాయి అందులో ఎయిట్ ఒక్కసారే ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో యారో మార్క్ అనేది ఎయిట్ దగ్గర ఆగడానికి ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్సే ఉందన్నమాట ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎయిట్ ఎట్ యారో మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎయిట్ ఒక్కసారే ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ ఫేవర్గా ఒక సెక్టారు బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఎయిట్ వన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఆర్డ్ నెంబర్ అంటే పాయింట్ యారో మార్క్ కనుక ఆర్డ్ నెంబర్ దగ్గర ఆగినట్లయితే గెలిచినట్లంట అలా బెట్ కట్టినట్లయితే ఎంత ఛాన్స్ ఉంది గెలవడానికి అంటే ఆ ఎయిట్ నెంబర్స్లో ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆన్ ది స్పిన్నింగ్ వీల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఆ ఫోర్ ఏంటి అంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్కి ఫేవర్గా ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు అన్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో పా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అన్ ఆర్డ్ నెంబర్ అంటే యారో మార్క్ ఆర్డ్ నెంబర్ దగ్గర రాగడానికి ప్రాబబిలిటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఆర్డ్ నెంబర్కి ఫేవర్గా ఫోర్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ టూస్ వన్ బై టూ అంటే గెలవడానికి సగం ఛాన్స్ ఉంది హాఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు గ్రేటర్ దాన్ టూ యారో మార్క్ కనుక టూ కంటే పెద్దదైన నెంబర్ దగ్గర ఆగినట్లయితే నేను గెలిచినట్లు అని బెట్ కట్టినట్లయితే కనుక గెలవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది మొత్తం సిక్స్ ఛాన్సెస్ ఫేవర్గా ఉన్నాయి యారో మార్క్ దగ్గర త్రీ ఆగినా గెలిచినట్లే ఫోర్ నెంబర్ దగ్గర ఆగినా గెలిచినట్లే యారో మార్క్ ఫైవ్ నెంబర్ దగ్గర ఆగినా గెలిచినట్లే సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ దీనికి ఫేవర్గా సిక్స్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ టూకి మొత్తం సిక్స్ ఛాన్సెస్ ఫేవర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఎయిట్ టూ త్రీస్ టూ ఫోర్స్ త్రీ బై ఫోర్ సో మొత్తం ఫోర్ ఛాన్సెస్ ఉంటే ఇలా కనుక బెట్ కట్టినట్లయితే త్రీ ఛాన్సెస్ గెలవడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు పాయింటింగ్ ఏ నెంబర్ లెస్ దాన్ నైన్ యారో మార్క్ లెస్ దాన్ నైన్ నైన్ కంటే తక్కువ అయిన నెంబర్ ఏ నెంబర్ దగ్గర ఆగినా గెలిచినట్లే అంట అంటే దానికి ఫేవర్గా ఎయిట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యారో మార్క్ వన్ దగ్గర ఆగినా గెలిచినట్లే టూ దగ్గర ఆగినా గెలిచినట్లే త్రీ దగ్గర ఆగినా గెలిచినట్లే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లెస్ దాన్ నైన్ అంటే ఎయిట్ నెంబర్స్ అనమాట సో అక్కడ ఉన్నవన్నీ లెస్ దాన్ నైనే కాబట్టి ఎయిట్ నెంబర్స్లో యారో మార్క్ ఎక్కడ ఆగినా గెలిచినట్లే సో ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్ ఎయిట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పాయింటింగ్ ఏ నెంబర్ లెస్ దాన్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ మొత్తం ఎయిట్ నెంబర్స్ కూడా లెస్ దాన్ నైనే కాబట్టి ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్ ఎయిట్ అవుతాయి టోటల్ ఛాన్సెస్ కూడా ఎయిటే ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ వన్స్ వన్ వన్ వచ్చింది అంటే అది షూర్ ఈవెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా గెలవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని అర్థం ఇలా కనుక బెట్ కట్టినట్లయితే ఛాన్స్ గెలవడానికి హండ్రెడ్ ఉంటుంది